，安家操盘的项目，一般情况下，其他人就算是拿着钱上赶着入股，都很难得到机会。而且，就算安家部分项目对外开放投资，也不是谁都能拿到投资份额的。安家对合作伙伴的筛选向来苛刻，资产若是达不到门槛要求，有钱也投不进去。更何况。外界想要入股安家的项目，那就像是投资理财基金，即便得到机会，也要支付给安家这个操盘手一定比例的管理费，而且这个管理费至少也要达到二十五。如果是一个一百亿美元的项目，安家对外给出四十的额度，看似每个百分点对应一亿美元，但其实外界想要得到一个百分点的占比。至少要付出125亿美元以上。M. l a y i n s u g a c o m 可是安重秋给宋婉婷开的条件是白给宋氏集团时的股份，剩下的如果宋氏集团要认购，管理费分文不收。这在安家合作的项目里简直闻所未闻。宋婉婷一时间也有些诚惶诚恐，安家一下子给出这么大的利益，他根本不敢接受。即便叶晨早就叮嘱过他。无论安重秋给他什么条件，他都可以照单全收。可当听到安重秋说完这两个项目之后，宋婉婷已然被安家的手笔惊住。于是他犹豫片刻，开口对安重秋说道：“安先生，谢谢您这么看重宋氏集团。只是俗话说，无功不受禄。宋氏集团何德何能，要让安家出让如此多的利益？安重秋就怕宋婉婷不敢要。”连忙说道：“宋小姐，你不要有什么心理负担。安家拿出这些诚意，是为了能够与宋氏集团加强合作。毕竟安家到金陵市初来乍到，若是能与宋氏集团这样的本地企业强强联手，安家也能省掉很多熟悉本地市场、斡旋地方关系的流程。”说着，他又道：“另外，宋小姐也不必现在就立刻就给我一个答复。”我今天说的这件事情长期有效。安重秋心里很清楚，宋婉婷的背后是那尾灯工，自己现在找上他来，送上一份大礼，那他也肯定会先与那尾恩公沟通，看看那尾恩公具体是什么意思。宋婉婷虽然早有叶晨的授意，但这时候也不敢把这些好处都应下来。听安重秋这么说，自己心里也稍稍松了口气，于是便道：“既然这样。”那安先生就容我考虑一下，没问题。安重秋微笑说道：“我走之后，宋小姐可以好好考虑。若是觉得我今天的提议没问题，那我们可以再约个时间，或者宋小姐如果不方便的话，也可以指定一位负责人跟我约个时间，见面把具体的事项落地一下。”丑。宋婉婷轻轻点了点头。到我考虑好之后，会给安先生一个答复的。安重秋笑着说道：“既然如此，那我也就不多耽误宋小姐的时间了。宋小姐先忙，我回去了。”宋婉婷道：“我送您出去。”宋婉婷将安重秋送到办公室门口，随后让助理送安重秋下楼，自己则返回办公室，给叶晨打了个电话。电话里，宋婉婷将安重秋刚才提到的事情。详细的跟叶晨汇报了一遍，而叶晨在听完之后，不禁笑道：“看来我这个大舅还确实挺有诚意的。如果宋氏集团跟安家的这两项合作能够落地的话，未来一年内，宋氏集团的市值有可能会翻上一倍甚至更多。”说着，叶晨又道：“另外，我大舅关于金陵康养发展的想法，跟我之前的计划差不多是不谋而合的。”以我现有的能力，如果想帮助金陵提高国际影响力，吸引更多资本进来，最好的方式确实就是康养医疗这条线。若是操作的好，说不定用上几年时间，还真能让金陵成为华夏第五个一线城市。说到这里，叶晨轻叹一声，道：“不过这个计划可能不会那么顺利，那么快速的向下推进，至少也要等我把手头的一些隐患解决掉才可以。”不过，这也正是一个提前布局的好机会。安家的资本操作段位高，格局也大。婉婷，你跟他们合作，一定能够获益匪浅。这么好的机会，千万不要错过。宋婉婷有些忐忑地说道：“叶大师，您大舅开出的条件，实在有些太过优渥了。说白了，这两个合作项目，完全就是在给宋氏集团送钱，而且不但是送了钱。”
还送了安家的知名度和影响力，婉婷实在受之有愧。叶晨笑道：“婉婷，你不用有这种心理负担。”安家给你开的这两个条件，也不是单纯的给你送钱。他们既然想在金陵发展，想在金陵建立亚洲总部，就必然要拿出钱来大兴土木。而且这么大的项目，你让他们直接从美国带团队过来施工也不现实。所以他还是要跟本土的企业合作，他出钱你出力，你赚他的钱。这不就是天经地义吗？至于他说的康养项目，你就更不用有什么心理负担了。他之所以要拉上宋氏集团一起合作，并且给予宋氏集团时的股份，为的是通过宋氏集团搭上我这条线。说白了，我若是不拿出回春丹来，这个项目就是纸上谈兵。这个项目要是想赚钱，并且赚大钱的话，就必须有我的配合，所以多出让一些利益。也是理所应当的。宋婉婷沉默片刻，依旧有些纠结地说道：“叶大师，这这合适吗？”叶晨笑道：“没什么不合适的。宋氏集团现在的市值、利润，在国内民营企业里还排不到前五十。你如果想让宋氏集团从这么多的民营企业里脱颖而出，这次就是最好的机会。”顿了顿，叶晨又道：“更何况……”你不只是在拿安家的好处，也是在帮安家牵线搭桥。只有你跟安家打好关系，将来我才能通过你与安家建立联系，并且还能不暴露我自己的身份。退一步说，我外公身体一直不好，万一他哪天病重需要丹药，我又不方便出面，也只有你出面替我送药最合适。所以无论如何。你都不能拒绝安家的提议。宋婉婷听到这里，纠结的内心终于坚定下来，不假思索地说道：“好的，叶大师，那我这就跟您大舅回个消息。”叶晨微微一笑，说道：“倒也不必这么着急，我大舅这么聪明的人，他之所以没让你立刻给他一个答复，就是知道你一定会找我征求意见。你若是现在就立刻回他，那他只会觉得……”你随时随地都能跟我建立联系，这会让他觉得我们关系非常熟，甚至让他觉得我甚至跟你处在同一个时区。你最好先晾他两天，再给他回复。宋婉婷回过神来，连忙道：“好的，叶大师。”婉婷明白了。本期视频结束，欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。